。はい。えそれではあ、今日のですね、礼拝説教に移りたいと思います。So、we'll、transfer over to our worship service. え今日の題はですね、恵みを理解するという題になっています。Today's title is Understanding Grace. 私はですね、先週末、娘と息子を連れてですね、アルバータ州にあるですね、私たちの教会の大学、バーマンユニバーシティ、バーマン大学にですね、この二人を連れて行きました。So last weekend, I took my daughter and son to Berman University in Alberta. 私たちはですね、大学の近くにある、まあ、このホテルに泊まったんですけど、まあ、小さな町ですからホテルあんまないんですね。そうすると、私たちと同じようなですね、親子がたくさんこう泊まっているわけです。So we stayed at a hotel near the university.、Uh, there was only a few in a small town, and there were many parents and children like us there. ほとんどの家族は週末にですね、飛行機でこうアルバータに飛んでですね、まあ、レンタカーを借りて、そして子供に必要なものをいっぱい買ってですね、そしてそれを持ってこうみんなで一緒に寮に入っていくわけです。So most families flew in from the weekend, for the weekend, rented a car, bought, bought what they needed for their children, and went into the dorms. 息子の同級生ですね、えー、の家族がですね、この、まあ、一つの家族はですね、あの、トロントから車でだーっと行ってですね、えーあの、お父さんはすもう睡眠時間あんまり取らない、あんまり寝ない、ずっと運転してですね、家族全員であのアルバータに来たという人がいました。So my son's classmates family drove all the way from Toronto with the entire family, so the father didn't get any sleep.3500、はいえー、キロかな wow. ?3500 キロ。Kilo, kilo, <笑>まあですね、私がですね、まあ彼ら、その親たちといろいろな人たちと話していましたけども、あの、みんなですね、まあこの人、親たちが自分の子供たちを見るときに、ちょっと悲しそうな、少し不安そうな表情をしているのを見ました。So as I was talking to these parents, I saw that they all had to look a little sad and slightly anxious as they looked at their children. 私の娘は、まあ、2年目だったので、まあ、娘は全然、まあ、大丈夫かなと思ったんですけども、あの、私、まあ、息子の方が初めてなので、寮に初めて入るということで、えー、息子の荷物を寮へ、まあ、運び入れて、部屋の整理をこう手伝ってですね、で、すべてが終わった時、いよいよその時やってきたわけです。So, my daughter was in her second year, so I wasn't that worried. But the time came when I moved my son's stuff into the dorm, helped him organize his room, and finished everything. ね、ハグ、抱きしめたんですけども、その時ですね、思わず涙がこう溢れそうになって、うんとこう上を向いたわけですね。I said to my son, pray every day. I'm also praying for you and study hard. And when I hugged him after saying that, I almost burst into tears. まあ、他の親たちもですね、同じことをして、同じことを感じたんじゃないかなというふうに思います。And I think other parents must have felt the same way. まあ、大学に行ったらですね、もう子供たちはなかなか家に帰ってこないだろうということがまあ分かっていました。College, その時、強く感じたことは、自分は子供たちに本当に必要なことを全部教えたんだろうかということでした。And at that time, I really felt strongly that did I teach them everything they really needed to know? もちろん不十分なのは分かっています。And of course, I knew it wasn't enough. しかし一番心配だったのは、子供たちがちゃんとこれからも神様とつながっていけだろうかということだったわけです。But what worried me the most was will they be able to connect with God? 私は、えー、この車にの方に戻ってですね、まあ、妻と電話で、えー、お祈り、一緒にお祈りしました。So、その時、私の心に浮かんだ聖句がありました。それは、首都教伝の20章の32節のパウロの送別の言葉でした。The scripture that came to my mind at that time was Paul's farewell words in Acts 20, verse 32. 
、使徒行伝の20章の32節をお読みしたいと思います。今私は、主とその恵みの言葉にあなた方を委ねる。御言葉には、あなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に、So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all who are sanctified. しかしでも一体どんな言葉を語ればよいのでしょうか、so、to to children, families, well others, exactly、もし皆さんがですねあの、皆さんたちがですねあの、誰かの人生の最後の場面に立ち会って、その人への最後の言葉をかけるとしたら、皆さんどんな言葉をかけられるでしょうか If you were with someone at the end of their life and needed to say some last words to them, what would you say? この話は以前もしかすると皆さんにこの説教の中でお話したかもしれません。Now, I may have shared this before with you in one of my sermons. もう何十年も前になりますけれども、私が学んだ日本の進学校でですね、教授が学生に向けて必ず一つの問いかけをしていました。Many decades ago, in a seminary class I studied in, one question was always asked to the students. それは、人生を諦めて、死の間際にある人に、あなたは何を語るかでした。It was, what do you say to someone who has given up on life and is on the verge of death? 皆さんは何,何を語られるでしょうか、so what would you say to that person? 私がそこで勉強する前のことですけども、まだアメリカ人の宣教師がですね、その日本の大学、SD 大学の学長をしていた時のことでした。そこで私は、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ大学のキャンパスの近くにある、まあ、高い橋からあ飛び降りて自殺を図ってしまったのです。A male student attempted to commit suicide by jumping off a high bridge near the university campus. その知らせを聞いて、この学長である宣教師はすぐにその場に駆けつけました。その時まだ学生は生きていました。When the missionary heard the news and rushed to the scene, the student was still alive. その時、その宣教師は一言、この学生に語りかけたというのです。Time, student, それは、イエス様はあなたを愛しておられます。という言葉でした。Said, これは、聖書が最初から最後まで何度も何度も繰り返して、語っている言葉ではないでしょうか。Isn't this what the Bible says over and over again from the beginning to the end? イザヤ書の43章の4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ4、3 4。4 Because you're precious in my sight and honored and I love you. ヨハネ第一の手紙の4章の10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの備え物として御子を使わしなった。ここに愛がある。First John 4:10 In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins。これらの言葉は、私自身も何度も人生の終わりを迎えようとしている人たちに語りかけた言葉でした。These are words that I myself have spoken many times to many people who are approaching the end of their lives. 私たちは皆
罪人です。パウロは、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受け入れなくなっており、と言っています。We're all sinners. Paul said, all have sinned and fall short of the glory of God. 私たちは、罪という重荷を背負っており、神の立法を壊すだけではなく、神様の御心も傷つけているという罪悪感を抱いています。We carry this burden of sin, this guilt, breaking not only God's law, but his heart as well. 私たちはこの霊的な監獄と言える状態から、神の恵みなくして出ることはできません。We cannot live this, leave this spiritual prison without God's grace. パウロはこの罪の重さに言いようのない叫びをあげています。Paul cries this inexpressible burden with his guilt. ローマ人の手紙の7章の24節で彼らはこう叫んでいます。Romans 7:24, he cried out. 私は何という惨めな人間なんだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。Oh, wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? 救いがない人生は意味がなく、どこへ向かっていっていいかわかりません。Life without salvation is meaningless and we don't know where to go. しかし、神の福音は私たちに神の恵みに預かるようにと私たちに呼びかけているのであります。But the gospel calls us to call,、uh, to come to the grace of God. そしてパウロはまさにそれを実践していったのです。And that's what Paul is just doing. ローマ人ジャガイミの7章25節と8章の1節をお読みいたします。So、let's read Romans 7:25 and 8, verse 1. 私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。I thank God through Jesus Christ our Lord.There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. 神様は私たちをこの十字架のもとに駆り立てるために罪悪感というそういう思いを私たちに与えられました。God designed guilt to drive us to the foot of the cross. しかし一方、サタンは私たちを狂気へ、そして時には自己破壊へと、神から遠ざかる道へと駆り立てるために罪悪感を用いています。However, Satan uses it to drive us to insanity, sometimes to self-destruction, to a path away from God. 以前、アメリカ人の年老いた牧師が書いた次のような証を読んだことがあります。I once read the following testimony written by an elderly American pastor. ううう He started this way. During World War II, I was assigned to Kelly, a medic in the 40th Infantry Division. Kelly is a man who is a man who is a man who is a man who is a 1日24時間動く発電機のような人でした。Kelly was a hard driving 24 hour a day dynamo.2 週間もしないうちに私はケリーの隣で、でも一人で働くようになっていました。Within two weeks, I was working solo, but next to Kelly. その時、アメリカ軍はフィリピンでの3回の教習上陸をやり遂げ、ヨーロッパでの戦争が終わったので、日本への侵攻のためにタイの編成再編成をしていました。We worked our way through three assault landings in the Philippines and were regrouping to invade Japan when the war in Europe was over. ある日、私たちはタバコの吸い殻とえを拾ったり、ゴミ拾いをすることになりました。One day, we were assigned to pick up cigarette butts and trash. 私がケリーの隣を歩いていったとき、彼は突然泣き出してしまったのです。I was walking next to Kelly and suddenly found him crying. どうしたんだいと私は聞くと、彼はただ首を振って私を見送ったのでした。What's the matter? I asked. He just shook his head and waved me off. 翌日、タイの中隊長から
。ケリーはどうしたんだと聞かれました。Uh, the next day, the company commander asked me what was wrong with Kelly. I said, I don't know, sir. I asked him and he refused to talk. The major told me to try again. I'm very worried. Find out. You're the closest one to him. Later in the afternoon, I found Kelly sitting on the side of his cot, crying. I said, Kelly, I sat down beside him and said, Kelly, whatever it is, you can tell me. The major is very worried, and so are all the other guys. そして彼は自分の話をしだしました。Then he told me his story. ケリーは経験なクリスチャンとして育てられ,育てられました。Kelly was raised a devout Christian. 私が一緒に仕事をした数ヶ月,数ヶ月間、彼はクリスチャンとしてきちんとした生活をしていました。He lived a Christian life all the months I had worked with him. 第40保衛士団がオアフ島に配置されたとき、キャンプの周りは居酒屋や売春,風だらけの売,春風の売春宿だらけの状況でした。When the 40th Division was deployed to Oahu, the camp was surrounded with bars and brothels. ある夜、タイの男たちはケリーを合わせて売春宿に連れ込んでしまいました。One night, the guys got Kelly drunk and got him into a brothel. Kelly was a Zayak and the Ipai no ma, no kuino senso tatakai. Zayaka wo nui saroto isho keme hataraiti mashita. Kelly fought the rest of the war so full of guilt, he constantly worked trying to forget. Shikashi, ima mo shigoto mo sezu, muda ni jikan o sugoshite mashita. Now he was just wasting time with no work to do. 彼はただ、帰国の命令を待つばかりの日々を過ごしていたのです。その一夜の罪悪感が彼を圧倒していました。私は聖書を取り出し、会員の女に関する歌詞を読み聞かせました。私はまた、マタイの福音書の一節も読みました。I also read the passage in Matthew. すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに聞きなさい。あなた方を休ませてあげよう。Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. それから私は神様からの素晴らしい招待状を読みました。And then I read the great invitation. 主は言われる。さあ、我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても。雪のように白くなるのだ。Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. 私はダビデとバテシバの物語を語り、彼のそばにひざまずいて、彼のために祈り、一緒に祈らないかと誘いました。I also read the story of David and Bathsheba. I knelt at his side and I prayed for him and invited him to pray with me. しかし彼は私の申し出を断りました。But he declined. その後私は詳細に報告をしに行きました。I then reported back to the major. ケリーには長期の療養が必要です。彼は捨てられない罪悪感が罪悪感を抱えています。I'm afraid Kelly needs long-term care. He's carrying guilt he can't get rid of. 2日後、ケリーが船で出発した時も彼は泣いていました。Two days later, Kelly was shipped out, still crying. ままーーここ The testimony of this old pastor ends here, however, 
I'm sure that many of us are surrounded by people like this. あるいは私たち自身もこのような罪悪感を抱えて生きてはいないでしょうか、oh, are we ourselves living with such guilt? いつも明るく振る舞っていても、心のどこかに罪悪感や不安を抱えていないでしょうか Do you act cheerful, but somewhere in your heart you still feel guilt or insecurity? しかし、私たちは良い知らせを持っています。But we have good news. ローマ書五章の6節にこうあります。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。Romans 5 verse 6 says, For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. イエス・キリストは何らの区別や資格なしに全人類のために死なれました。Jesus Christ died for all mankind without any differences or qualifications. ここに神の愛と恵みがあるのです。This is where God's love and grace comes in. 私たち、教会のメンバーが沖縄へ電流旅行に行った際、アドベンスメディカルセンターのホスピスで一人の男性と出会いました。During a mission trip to Okinawa, we met a man in the hospice at the Adventist Medical Center. 彼は 80, 80代で、癌に侵され、あとわずかの命と、言われていました。He was in his late 80s, had cancer, and was told he had little time to live. 彼はクリスチャンではありませんでしたが、長い間、沖縄にある米軍基地で働いていて、英語の賛美歌が好きだと言っていました。He wasn't a Christian, but for a long time he worked at a US military base in Okinawa, and he liked English hymns. 彼はキリストに惹かれて、キリストに惹かれてはいましたが、クリスチャンになる決心はまだできていませんでした。He was attracted to Christ, but couldn't make up his mind to become a Christian. しかし、彼は私たちの教会の先生たちが病院を訪問したとき、英語の賛美歌を聞きたいとリクエストをしたのでした。However, he requested to hear English hymns when the youth of our church visited the hospital. はい。えっ、ー、と、ここにいるリーズさんもね、一緒に歌っていましたね。えー、生員たちは何曲かの賛美歌を歌いました。確か彼の好きな曲は、アメージングレイスだったと記憶しています。The youth sang several hymns, as I recall.His favorite hymn was Amazing Grace. 賛美歌が歌われた後、彼はそこにいた病院のチャプレンにこう言ったのです。キリストを信じる信仰告白をしたい。After the hymn was sung, he told the hospital chaplain that,、uh, chaplain there, that he wanted to make a confession of faith in Christ. その場に彼の娘や病院の医師、看護師たち、スタッフたちもやってきて、信仰告白が行われました。His daughter, the hospital doctors, nurses and staff also came to the scene and a confession of faith was made. 本当に感動的な式であって、みんな涙を浮かびながら信仰告白の光景を見ていました。It was truly moving ceremony and everyone watched in the confession of faith with tears in their eyes. 私が次の日、病院のスタッフに電話して確認したところ、彼はその日の夜、静かに眠るように息を引き取ったということでした。I checked with the hospital staff the next day and they told me that he had passed away that night. Peacefully in his sleep. この男性はその日、賛美と祈りの中で神の恵みを発見したのでしょう。私たちが一番に必要としているのは神の恵みによる平安であります。Our first and foremost need is peace through God's grace. この際の一章の6節にこのように書かれています。Colossians 1:6 says the following: あなた方にまで伝えられたこの福音は、世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも、神の恵みを聞いて、真に悟った日から、身を結んで成長しています。In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it. And truly understand God's grace. 使徒パウロによって、この福音は世界に勢いよく広まっていきました
by the Apostle Paul, the gospel spread vigorously throughout the world. しかし、ここでパウロは、その原因は自分ではなく、神の恵みを聞いて、真に悟った日に起こった。そう言っています。Here Paul says that peace is the day you heard it and truly understand, understood God's grace. 私たちが救われ、真の意味において成長するのは、神の恵みを理解することによるのであります。It's through our understanding of God's grace that we are saved and grow. しかし多くの人々が自分の力や世の中の方法によって救われようとして失敗してはいないでしょうか But many people fail to be saved by their own strength or the methods of the world. パウロはローマ書3章の4節ではっきりとこう言っています。Paul clearly wrote in Romans 3 verse 4. あなた方の救われたのは恵みによるのである。It is by grace you've been saved. 恵みは誰にでも望む人に無条件に与えられるものであります。Grace is unconditionally given to anyone who wants it. ホワイト人のところからお読みしたいと思います。I like to read some、uh, quotes from Ellen White. 世の中には自分たちは試験されているのであって、心を改めた証拠がなければ、神の祝福を受けることはできないと考えている人々がいます。Some seem to feel that they must be on probation and must prove to the Lord that they were reformed before they can claim his blessings. しかし、今すぐにでも祝福を求めて受けることができるのです。神の恵み、キリストの霊を受けて、自らの弱さを補うのではなければ、悪に抵抗することはできないのです。イエスは、私たちは罪に汚れ、無力で頼りないまま身元に行くのをお喜びになります。But they may claim the blessings of God even now. They must have His grace, the Spirit of Christ, to help their infirmities, or they cannot resist evil. Jesus loves to have us come to Him just as we are, sinful, helpless, dependent. 私たちは弱さ、愚かさ、罪深さなどを皆持ったまま、悔いの涙を持って、主の足元にひざまずいていれば、ひざまずいてよいのです。主は愛の御手のうちに私たちを抱き、傷を包み、すべての汚れから清めることをご自身の誉れとなさいます。We may come with all our weaknesses, our folly, our sinfulness, and fall at his feet in penitence.It's his glory to encircle us in the arms of his love and to bind up our wounds, to cleanse us from all iniquity. 恵みを受けるためにあなたが努力することは何もありません。ただ、神様に向かって手を広げるだけで良いのであります。You don't work to receive grace. All you have to do is open your hands towards God. エゼキレショー18章32。私は何人の死をも喜ばないのであると、主は、主なる神は言われる。それゆえ、あなた方は翻って生きよう。Ezekiel 18:32 says, For I have no pleasure in the death of one who dies, says the Lord God. Therefore, turn and live. And continuing reading Ellen White. 神の御約束は自分のためではないなどという疑いを疑いは捨てなければなりません。この御約束は悔い改めに罪人一人一人のためです。Put away the suspicion that God's promises are not meant for you. Therefore, every repentant transgressor. キリストは備えておられ、備えておられた能力と恵みは、見つかりによって、信じる魂一人一人に与えられます。どんなに罪深いからといっても、彼らのために死なれたイエスから、能力と純潔と義とを受けることはできないという人はありません。Strength and grace have been provided through Christ to be brought by Ministering angels to every believing soul. None are so sinful that they cannot find strength, purity, and righteousness in Jesus who died for them. Yes, a tsumi so matte, kegareta koromo negase, gino shiroi koromo kiseo to matte oide inarimas. Shine koto naku, ikina saito, maneite oide inarimas. He's waiting to strip them of their garments stained and polluted with sin and to put upon them the white robes of righteousness. He bids them live and not die. 本当の恵みはあなたが何をしなくても与えられるものであります。True grace is given without you doing anything. 私は神様に愛されている
という平和な、静かな心があなたには必要なのであります。You just need a peaceful heart saying, I am loved by God. あなたに必要なものは平和です。つまり天の許しと平和と愛を心に抱くことです。それは金で買うことも知識で達することもまた知恵で手に入れることもできません。自分の手では絶対手に入れることは望めないのです。It's peace that you need, heaven's forgiveness, and peace and love in the soul. Money cannot buy it. Intellect cannot procure it. Wisdom cannot attain it. You can never hope by your own efforts to secure it. けれども、神はこれを金を出さずにただで買い求めるたまものとして与えられているんですから、ただ手を伸ばしてそれを掴みさえすれば自分のものとなるのであります。But God offers it to you as a gift without money and without price. It's yours if you will, but reach out your hand and grasp it. これの引用はですね、キリストの、キリストの道から、ね、抜粋しています。And this was from Steps to Christ. 神の恵みによって私たちは救われたとき、私たちは罪の意識から解放されるだけでなく、喜びと幸福感に満たされます。When we're saved by God's grace, we're not only free from the guilt of sin, but we're full of joy and happiness. そうして初めて私たちは自分が受けた恵みを他の人に分かち合うことができるのであります。And in this way, we can share the blessings we've received for the first time. イエス様は準備ができた弟子たちにこのように言われました。Jesus said to the disciples who were ready, マタイの10章の8節です。マタイの10章8病人を癒し、死人を蘇らせ、来病人を清め、悪霊を追い出せ、ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。Heal the sick. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. 私たちはこのイエス様の命令に従う準備ができているでしょうか Are you ready to follow Jesus's command? 私たちが福音を人々と分かっちゃうためには、まず私たちがイエス様の愛と恵みに満たされている必要があります。In order for us to share the gospel with others, we must be filled, we must first be filled with the love and grace of Jesus. ですから今日私たちは心の戸を開いて、喜んで主の愛と恵みを受け入れたいと思います。So today we want to open the doors of our hearts and gladly accept the love and grace of Jesus Christ. Amen. Amen.